，就很多年轻人现在。对国民党和民进党都不满意，然后这个是我们在在西方很搞不清楚，呃，搞不清楚的，那么就就就昨天比利时的一个媒体都问我啊，年年轻人现现在不支持反对中国了吗？我说那年轻人跟每个国家一样有自己的问题啊，他们都很难就业。在台湾选举后隔天，我与比利时根特大学博士生、台湾政治专家洛明聊了两个小时。好的，教授，我可以称呼你教授吗？洛明？嗯，可以，但是我也我要强调一下，我不是教授，我就是研究员而已。<笑>好，所以我要请，我要叫你洛研究员还是洛教授？对、嗯、啊，洛教授还是听起来比较好听。洛明是欧洲智库艾格蒙策副研究员。<笑>上个星期，因为你精准的预测了赖清德会赢，民进党不分区立委不过半，对，还你还精准的预测了百分比。所以这个我我也令自己感动了，我也没想，<笑>我也没想到那个，我当时我百分之四十三十三和二十七会那么准，我也我也没想到，对，没,没错。然后如果我最后看结果，然后看看那个 rounding up 呢，真的完美。<笑>不过我当时的思维就是按照我觉得来劲的就会赢，但是不会像呃蔡英文有那么多票。一样，呃，一样那么高票，哎，因为呃，柯主要是因为柯文哲。然后我当时觉得啊，我原来会以为可能柯文哲要第二，我原来可能是一两个月之前，但是他呃，国民党还是通过那个呃赵呃赵少康还是怎么说，巩固了他们的一些呃基础支持，所以觉得啊，他们肯肯定要破百分之三十，但是不不可能可以跟赖清德赶上了。所以我就随便这么说的啊 ，OK， 我觉得柯文就会呃表现的还可以，二十七，然后 OK， 国民党要第二，然后来劲的 C 啊，四十八，但是我也当时没想到会那么准。<笑>所以你说赵尚康、赵少康救了侯友谊？对，对我我觉得也是，我我我国民党的一个那个语词就是主要是是因为他。对我原来如果如果没有赵少康的话，我可能会说呃，国民党百分之二十四或者像像那个连呃零零年那样的选举啊，那当时连战根本不行，就是宋楚瑜是的最嗯那个那个呃政水边最大的竞争对手。好的，好的，好，那我想要问一下，选前跟选后，你认为赖清德赢选举的关键，赢得选举的关键？哇、哦！总体来说啊，那么现在我们现在说的是总统的呃选举，嗯、呃，我还是觉得我当时觉得关键还是大家还是对在认同方面啊，比如说自我认同或者在两岸关系方面，对蔡英文比较和民进党比较满意，就是对民进党岛内的一些表现很不满很不满意，或者现在开始厌倦因为。就是一个正常的政治呃线上啊，一个长期的政府，啊，又慢慢开始厌倦强论论题，但是在在比如说在最主要的话题啊，然后总统选举啊，那个对话政策、两岸关系，还是是最关键的。然后在这方面，国民党还有柯文哲，有很有问题，问题最大。国民党当然是哎、啊，现在被看得太轻重了，大家不能接受了。然后柯文哲啊，没有足够的经验搞那个呃两岸关系，然后他也他也表示他到底他的两岸政策是什么，我们也都不太还是都不太清楚。假设柯文哲现在赢了，那那这个节目会很有趣，我我们就可以再次，他<笑>到底要干嘛？嗯，赖清德还是在这方面是稳定的选，呃，比较稳，对对，台湾选民来说比较稳定的一个，比较 safe 的一个选择。嗯，他也把自己啊。这里的一个立场慢慢怎么说呢？前绿化了啊！他之前更更更深更深绿呃深绿了，尤其是他比如说一九年啊，很多人已经忘记了一九一九年还参加了那个呃民进党的初选，像大岛蔡英文当时，因为他的当时蔡英文的支持率不行的，还是那个香港的那个社会活动之前。当时说的啊，我我我印象是哦，我们要反中，呃，我们要呃帮助中国民主化，然后呃，中国才不是一一种威胁了
，然后现在的这样的话，来金正一点很久没有说了，他他基本上就变成了，嗯、呃、嗯，蔡英文的一个在起码在两岸关系方面的一个非常稳定的一个接班人，然后我觉得大家还是呃在这方面对他比较满意。了解，我想问一下，你说呃，因为他从深绿转到浅绿，因为其实从上次选举到这次选举，呃，我觉得身为大概二十多岁的选民，就是我自己的个人的意见，让我感受很深的是有一种亡国感。哎，对对对，呃，那那个当时还有蔡英文的说呃说法，呃，那个是什么？呃，抗中呃保台，嗯、呃、嗯、呃，对，嗯、呃。今天的香，今日的香港，明明日呃台湾啊，这这样的一些说法，这次完全没有出现。对的，确确实，对我觉得这是一个非常重要的。如果这这因为这个，我觉得如果赖清德上几年没有把他的立场嗯呃，呀，浅绿化啊，呃，如果他还是表现的跟几年以前，他他现在的可能没有被没有当选。因为确实，上一个选举可能可以，呃，还当时在那个那样的一些话题的之中，呃，一些的议题之中，呃，那、这个中国威胁的之下，当然，啊、呃，这样这样的一些话很受欢迎，但是这一次没有，所以如果他也要把他的立场，哎、呃，把把他的措辞，哎、呃，也要温和一点。呃，然后我很，我在这方面很觉得很有趣的是，我不知道你有没有看那个在路路上的那个民进党的宣传片，然后我觉得很有意思的是，蔡英文在一在在在开头说的，哇，我觉得你当时很凶，哎、啊，他跟跟赖清德说了，我觉得你当时他和蔡英文很不一样，哎、啊，无论是说话说话方式还是是哎、啊、政治立立场，两岸关系的立场。然后现在基本上没了，嗯，变成了哎，在路上能看到的最完美的接班呃接班人，嗯，甚至有有一种感觉他被培养了，嗯，上四年被被被蔡英文呃培养了，嗯，我觉得很有趣，但是那确实啊，就是因为这次没有发生上那呃上次那样的一种，啊、呃，比如说呃九六年也有啊，当时那个海海峡呃危机，呃。二零年，呃，当然有香港的，哎，呃，社会和、呃、活动，在这样的把中国威胁会、呃、会扩大的一些，呃，社会线上或者在国外，呃，国呃国际上的一些，呃，线上，呃、还有、呃、上次，呃，上次，嗯，呃，还有疫情，刚基本上基本上才发生的爆发的疫情。嗯，那现在没有，然后呢，那那这个选举的一些话题也会不呃不一样。其实其实就很适合，应应该说的很适合国民党和呃民众党，但是他们也没有好好把握这个机会，因为他们在柯文哲和侯友谊也没有表表现的在两岸方关系方面那么强，甚至、嗯。对，甚至在呃，我记得是选前的一天到三天，我忘记的确切时间，马英九。在接受外媒访问的时候，他说：“我们应该要相信习近平。”对啊，只能相信习近平。对，当然这样的话，哈，我我我我我好像听说过，呃，侯友谊在他最后的一个发言和，他也没有邀请马马英九了，那也很尴尬。你们，哎、呃，你们上一次的总统，呃，总统现在说的话那么那么深蓝了，嗯、呃，呀，也无也无法利用他了。所以对，国民党现在在两岸方面也不知道到底要干嘛。还上次有那个他叫什么来着？张张启成还说我们现在放弃了呃九二共识。然后最后上一个月，后又一突然一直没有表态，而突然说 OK， 我们还是接受九二共识。他们第一就是他们到底有没有接受，现在不够清楚。第二，我觉得九二共识呃现在已经无法嗯、呃、太阳化。<咳>太阳花衰陨之后，已经台台湾呃选民选民已经无法接受的一个东西，已经被被污染了。哎、呃，跟以前当时马英九第一次提到，已经是完全听起听起来很很很很拗口的一个东西。嗯、呃，呃，之前还可以接受，现在不是。然后现现在在认同方面，台湾的选民也、yeah, 呃不跟跟十年二十年以前很不一样了。你觉得为什么呃国民党内部有这样的分歧？
。哦、呃，国民党其实，因为我也我我是项目是研究孙中山哈，所以我也国民党的历史我也也研究过的。然后他们就立嗯哈一一直以来，党内有有很多派系。然后其实很乱，然后一不出现一个非常强大的政治人物，像呃孙中山、像蒋介石、像蒋经国，啊，甚至到啊李登辉达到了所谓的非主流派系之后，呃、啊、李登辉也也成为了那样的一个人，呃、啊，虽然他在政治方面很不一样。如果然后马英九最后当时也零八年成功把把把国民党团结在一起，但是在其他的。嗯，其他的，他们作为在野党，啊，或者在这些过渡时期，呃，经常发生了各各种各样的冲突，因为他们在很多方面，呃，真正的很很不不很不同意了，尤其是在呃呃两岸方面，嗯、呃，比如说我我我我见过一个在，在我去过金门，我在我在台湾的时候也去过金门。在那里，呃，也见过一个国民党的老干部，还还经历过当时的的炮战，然后他他现在好像还是说我还是勉强是国民党党员，但是我自己觉得哈、啊，他自己非常不喜欢中共，啊，他说啊，还是用“共匪”这个词，然后他们说现在那个马英九为什么要那么到底那么喜欢的呃呃个中共啊，国民党现在变变成了金中的。嗯嗯的的的党，哎，之前我们说是最反中呃反共的一个呃一个党，就说说给你打一个例子而已，他们就，然后又又像哎那个他叫什么那个之前的那个女主席呃洪洪洪秀珠，呃洪秀珠，对对。现现在中在中国官方媒体被采访，都说我在中呃支持中国在任何一方面啊，新疆的种族灭绝不存在。然后在一个当地内，像那个老老呃，还我在那在金门见过的那个，还说共匪到洪秀柱这样的人物都在同一个党，当然和这个就导致嗯很经常很很乱。然后国民党也在台湾的很多地方有非常强的一些派系呃派系。这地有些一些好处，哎，因为他们还是呃融入了社区，比如说在哎、呃，你看现在他们呃结果最好的表现，花莲、呃南投、呃云林、呃还有什么呃桃园，在在那里有一些和国民党的非常像，一般都是一个家庭或者一个 family， 哎、呃，他们就。就完全融入了一个社区，是都是社区的一部分，然后就肯定靠那那些这他他们在那里的一种所谓的铁票，好像是你们用的词，嗯 ，iron f o l d 嗯，但是他因为他们那么强，他们也想影响到呃国民党的中央政策，嗯，然后在然后互相很呃经常很不同意，呃。起码民进党虽然民进党之前就尤其是九十年代很乱，但是在这方面，哎，不，民进党现在达成了基本上达成了一致。嗯，在两岸关系，现在胜率没有那么强了，像以前没有像以前那么强了。然后这些呃，民进党呃比较早期的一些支持民主化而而并不呃支持台独的一些人物，现在也也都呃走出了。啊，呃，那是党呃当当时，因为他们就是党外运动的一个 product， 嗯、啊，呃，他们也有很多派系。现在在这方面，嗯、啊、嗯、呃呃呃，民进党之内的一个新潮流就已经变成了主流，但是国民党还是特别乱。当民主党，民主党也没有这个问题，因为他们都是崇拜柯文哲，所以这个很简单。崇拜柯文哲，柯文哲往哪边，他就往他们就往哪边。对<笑>对，但是你也是另外一个问题，在这方面现在很稳定。不过，哎、呃，如果你看他们现在被在立法院被当选的一些人物，如果看他们的背景啊，很不一样。有那个黄珊珊，呃，之前还在新党里面，然后有呃黄啊叫什么黄国国昌，人家黄国昌之前是对呃太阳花学运的，对，然后他们现在就第一和第二就是他们了，新党之前的一个人物和和那个时代力量和嗯。呃，太阳，呃，太阳花学运的，呃、所以这就方面很乱，乱，他们就他们就是通过崇拜柯文哲而呵呵团结的。对你讲到崇拜柯文哲，为什么民众党这一次可以吸收到那么多年轻选
Twee hoor. Het zou wat je weet, ik kan niet gang wen de wind te jokken. En weet je, Jake is Svenju. Zie je, je was je aan jokken. Het is Jake is Svenju die de poesje liang aan kwijt zijn naam met John Jelde. Ik heb gewoon John Gwati, Svenju. De poesje twee John Gwati komt voor. Zo'n Arling en Ian. Roek op twee gewoon geheise fashion. Zo'n Tang Si Yang, de ik Sudja, wat je weet, de komen zo weer gaan suffer. Ik weet, na na kunnen die gewoon wat je weet, geheise feit hoe min zin dan willen van John. Dat is het meel fashion. Zo die dus ik heb iets als zeggen dat ik het Svenju. Tijdens de twee John Jelde, geheise ze gewoon niet eens hier en zijn zij Twee commenten, gemeente dan toch kom maar hier. Je kan zal je twee commenten kom maar hier. Je denkt gewoon dat het zo niet is, niet eens. Dan zijn ze zijn ze ja twee mensen dan de dan nee de pijl zijn ja gewoon kom maar hier. Van, dan hoor je dikke ze gewoon met zij zij zien van gewoon kapuching toe kapuching toe. Dat we zo 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 het zijn pelissen die gemeente toch wel wel. Niet niet eens hier en zijn zijn ze puur dat ze van twee jongen. Lama, pas van na nianxingren, kun je mega goed jij yang, je hebt zitten de wensen ja, dan moet je ook heel naar zo ja, heel naar heel heel naar mij van ze, je kunt zo'n keer aan de tje aan de is ja, wensen. Dan hoor ik wel met zij jullie wensen van poelen, we moeten dus voor het hij wensen van je toch zo van je jongen. Dan hoor ik wel met dat, dan hoor, dan hoor ga je ook heel wat aan worden is ja. Wenti, mensen dan, mensen dan toch ook, die zijn toch ook mensen dan zij ook, zijn ze mensen dan, ah, je hebt zo'n lijstje, lijstje Wenti. Dan gaan mensen dan, dan gaan ze ook een paar jaar de mensen dan de zo, zo, dat is toch veel leuker, hè? Zang, 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 zal daar een keer, een keer zijn mensen met zo'n goede, dat is toch zo, ja, hè? Nee, niet iedere, iedere leren, heel veel leren, hè? Niet iedere leren, een keer, toch een keer zo'n dan. 嗯，然后呀，就出现了一个柯文哲，啊，柯文哲，嗯，其实很很务实的柯文哲，啊，原来支持太阳花学院，啊，然后武当，呃，以武当级被当选，呃，台北，呃，市长，呃，特别厉害。然后，嗯，我我推荐一个很有趣，因为孙中山，他经常引用孙中山，呃，说的一些话。选择台湾民众党这个这个名字，就是之前那个张渭水的张渭水呃，民台湾民族运动张渭水的一个政党，然后张渭水都都是相信孙中山的三民主义，所以他们然后他们三个张渭水、孙中山、柯文哲都是医生，都用的词就是像这一个社会的病，嗯，然后无论你什么治不重要，你都要治，然后可以用在。哎，呃，在理论方面的一些东西不太重要。孙中山也经常是这样，偶尔偶尔就拥抱呃资本主义，然后就说啊，我可以跟苏联合作。然后现在的政治情况很不一样，但是柯文哲也经常出现一些这样的想法。就他现在就经常说的，他是我不反对当时跟中国合作，当时和反对马英九呃当时谈判的呃的方式。然后以后呃呃跟呃蓝白合作。然后到了跟国民党合作，虽然最后破局了，但是呃也是他当时就开始想啊，可以跟他们为了我自己的目标跟跟他们合作，是非常务实的一种，呃呃想法。这个当然跟蓝和呃和和绿很不一样，哎、啊，这些提前设定的一些呃呃政治条件，他他完全没有。所以他我觉得他用的词“白”没“白”，有的人说“白”不是一个颜色，嗯，我觉得很合适。下一次如果他们真的想呃，的呃，成为第三力量，或者甚至还一个跟民进党和国民党差不多的力量，那他们也也要也也要从每每一个区域开始。那这个很难，国民党在这方面特别强，然后民进党还花了好多几十年。在每一个区域，呃，有有有一种系统，哎、啊，发发展的一种系统，呃，融入也每一个呃区域的一个社区。我的民主党还没有成为，呃，可以跟民进党和嗯、呃、国民党看齐的一个政党。嗯、呃，了解了解。但是他的柯文哲的故事还没结束。嗯，没没有结束，真的没有结束。我觉得他唯一的不要做了啊，无论你站在哪哪一个立场，最最重要的是他现在不要。嗯，是宋楚瑜当时发生的呃呃呃错误，是之前新党也也也嗯错过的一个一个机会。他们当时最后还是决定 ，OK， 那我们现在是蓝营的一部分，还是跟国民党
呃合作，然后他们就完满满无所谓了，哎，满满满不重要了，呃，然后就又回到国民党变成国民党的一部分。那、啊、当然，民众党、呃、很不一样，哎，他们没有上上呃新党和亲民党。原来就是国民党的一个派系，哦，柯文哲就是以无党籍而呃崛起的，哎，而而上台的，所以他没有这个背景，呃，我觉得是一种机会，但是我觉得他，我觉得最后那个蓝白合作破局了，对，不是坏事，因为国民党。呃，如果真的跟他们合作，在同一个阵营里面，要慢慢把那个像亲民党、新党，今年好像就到了百分之零点呃零点的几左右。<笑>对比绿党还有另外一个叫欧巴桑联盟更低。对，绿党然后欧巴的那个，<笑>对对对。其实，在台湾有所谓就是南北分界嘛、嗯，南的都是比较偏绿。那你刚才提到的，嗯，呃、东边像是花莲比较偏蓝，为什么会有这样的情况发生呢？第一就是跟国民党之前的政策有关系，中北。清呃，清南啊，所有的东西都放在台北。呃，无论是那些当时跟他们一起过来的外省人，在哪里说支持率比较高，就是因为呃，当当时在一定的程度上，在在北边就是活力值。呃，华联很有趣，一起尤其是一件，我就要融入社区。我觉得最好的例子就是原住民。呃，原住民还是投国民党的票，当时国民党那么厉害的融入了他们的社区，呃，建设了他那些所谓的服务站。所以我觉得在呃国民党这方面还有优势。基层的政客在台湾有非常看人情，对这些政客，我不比如说你结婚或者是有丧礼，他们肯定会去拜访你。好了，虽然民进党赢得了总统选举，但是国民党却成为了立法院的第一大党。嗯，对对，呃，还是走总统票会考虑到两岸关系。立法院可能更更会呃呃，按照自己的心<笑>而呃投票，不不太重视、呃、两岸关系。然后这次刚好呃是足够，呃，民进党要呃多一些。还有一个问题就是，柯文哲的的票要比民众党的票多，所以其中可能有一些人投了柯文哲的票，但是投呃投了国民党呃的呃分区或者。不分区域的嗯的票，这其实每一个我们我们看呢，历年的呃的选举啊，从了九六年以以来，其实这个现场我们每年已已是已经有的，呃，就随便时代在立法院里面，其实是和一个。蓝也是多数。一六年，呃，发生了变化。呃，蔡英文以那么高票的当选，也成为了第一次民进党也落榜了。中国虽然对台湾那么狠，但是也是一个比较理智。哎、呃，他们也没有那么傻，他们知道结果是什么。有趣的是，他是他说的唯一我可以不可以接受的，他说的我不想回顾历史的，我只想看未来的。但是我觉得，无论你站在哪一个立场，如果你你你你没有，你没有历史，你怎么有未来